Afrika. Sika mwangalizi tufungue zimu. Mwangalisha ile lugha unamwangalisha anga unamwangalisha lugha gani? Kwaada zimu bingwa. Simu ndio bingwa. Nige. Ndio bingwa. Kwaada. Ndio bingwa. Ndio bingwa hiki. Ndio bingwa simu. Yondo ile na jam. Simu ndiye na kendo wende ndio bingwa. Ni jao kuvitere bingwa. Ni bingwa ya jano ni mama ile trust mam. Mam wewe ndo ma trust yana. Ni goma ndo mama wandi. Ni zini jao makwendo mama bubunje ni bwa yake ndo na ndio bingwa simu. Mhm. Ara zitano shika mpe. Shika mpe. Ni mtoto wako. Eh? Mampe ani shika. Mamia tuweke password. Hata hiki ya bazi watu wake hapa bazi watu weka nayo. Ndiwenda na ndiko hiyo. Weka bazi watu alafu achane na. Ndiko hiyo. Eh? Niki. Hi, I'm Stanley, the CEO of Pasta Group Limited. Are you selling or planning to buy your dream car? I am your best broker. Reach me through the number below. Ladies and gentlemen, karibuni sana. This is Pastor Show. Definitely the most amazing channel. What can we say here? Wamesema to let evidence after evidence. Evidence after evidence. Babake naye mwikali ndo huyu hapa. Ni yeye huyu? Ndiyo ni yeye namuona ni yeye. Namuona vizuri? Nimemuona vizuri. Wacha tusikie atasema nini. Nimemuona. Babake mwika. Karibu sana mzee. Wamo kata. Unaweza vile? Hapo si. Eh vika nitakusongea songa hapo. Njoo keti hapa. Njoo keti hapa. Songa huko. Eh. Ningependa nikupe nafasi. Eh na for the sake of the camera ningeomba pia ni niombe utoe kofia ndio kila kitu iwe sawa eh mm. salimia watu naweza wasalimia kwanza na kikamba mm. wote kutoka pale machakos uko wenye wasalimia wanakuona pale wanakuona pale wale acha na hao mimi nime wale machakos habari zenye mm -hmm. mm. sasa nimekuja kwa wow, huyu mama nieleze nini mbaya ya mama nilikupigia simu mm. eh jana yeah. na nashukuru mimi kukuja eh yeah wacha nikuulize tu swali rahisi huyu ni nani kwako huyu 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 ni kwa ni mwanga naye ni mpe msichana wangu na yule ni nani msichana wangu msichana wako mwikali eh yeah. yeah. mzee mm. e, tuko na tatizo hapa mm. lakini before atanizungumze sana ningemwomba kwanza azungumze mpe mike umetambia naitwa nani kwanza mtua mtua mm. habari zenu mama kekeli na kush mtua yeah. uko salama uko poa umefika mm. habari ya uko mm. mimi hapa kimeumana kimelambana sasa wewe nafikiri uliniona na tukaongea na wewe sasa mambo imegeuka mpaka mpaka nikashindwa kwani wewe wewe unafuga samaki ama ni nini kwa nini tena sababu sasa nikaona ni kama ulikuwa unanifuga sababu mimi nimekuja kwako tukaongea na wewe ukaanza kunikula tu pole pole kwani unanikula ukijua mambo iko senge munenge nilikuwa nakula msichana wangu na bado msichana aishangi eh nilikuwa nakula msichana wangu kwani kuna umbaya ati ulikuwa unakula mhm msichana wangu kwani kuna umbaya ati kuna umbaya wewe uone kuna umbaya usiki vile mambo imechacha sijasikia mhm na kwani wewe unataka kukula mara ngapi? Kwa nini? Si mambo imenifuata imesemekana msichana ako na bwana, ashaolewa. Nani amekuja? Na wewe na, we, na wewe tumekaa chini na wewe umeniambia msichana ako hapo. Hizo stories zimekuja na nani? Sasa mimi sijui. 
si ndio nilikuwa nakuita tu niambi bwana msichana wangu mimi ndioomba sasa ompe mike ajibu tuambie kile unajua kuhusu hiyo story shika kuhusu mm. msichana wangu msichana wangu ni fanji ninajaolewa na mtu hakuna mtu nishaona kwangu akikujia msichana wangu isipokuwa wewe tuliongea hiyo maneno na wewe hizo maneno zingine za kutoka huko msituni zizingi zimekuja na nani sasa na mimi ndio nilikuwa nangojea uniambie sababu hmm. mambo iko mingi hivi sasa hiyo mambo ni ya watu wenye wametunga huko nje mimi mambo yangu na wewe ni hivi ile tuliongea hakuna mambo mengine bas si ndio hata mimi nashangaa tulikuwa tumeongea kuhusu kijana yake achukue msichana wangu anikamwambia msichana wangu ni fajo eh yeah. Stanus ni hivyo? Ya. Aha. Mmm, jana mtoto ana nini? Mhm. Mm. So she approached she, she approached you. Akwambia kijana yake anataka kuwa. Ya. Mkaketi chini na yeye. Mhm. Haya alikuuliza kama msichana wako kuna mtoto. Aliniuliza. Ukamwambia nini? Ana mtoto. Alikuuliza kama mtoto wako ameolewa. Aku niuliza hiyo. Au kuuliza. Mm. Alikuuliza okay, ni kwa sure akukuuliza kama yeye ni virgin eh? mm. Lakini wewe umekuja hapa na ukasema she is a virgin. Yeah. Huo unamjua? Huo si mjui. Shai muona. Hakuna. Nataka usikie akizungumza eh. Mjini mm. tudi salimi watu kwanza. Ah habari zenu? Kwa majina naitwa Penny. Baba Mkali. Umesema wewe ni baba Mkali. Yeah. Mimi ni rafiki ya Mkali. Toka wapi? Toka lini? Tumejuana na Mkali for seven years. Tulikuwa tunasoma naye. Tena nilipoolewa huko Machakos, tena tumepatana na ye. Huko alikokuwa ameolewa. Ameolewa na Ameolewa wapi? Ameolewa Machakos. Na alipokuja kwako kutoka kwake Aliambia bwana yake anaenda kazi. Na huyu mkali ni rafiki yangu. Yeye yuko na mtoto na yuko na mimba. Mzee, mbona unadanganya huyu mama? Mkali ni mtoto wangu na kidogo tu. Nakupa nafasi. Uh-huh. Mbona unadanganya huyu mama? So mwambie tu ukweli. Muelezee ukweli mtoto wako yuko mimba. Hata kama ujui yuko mimba, wewe unajua mtoto wako alikuwa ameolewa na ako na mtoto eleza hayo yote kwa huyo mama. Kushu zimuza. Salimi watu kwanza. Ah, I'm jambo ni push. Wendo baba mwakali. Ya. Yeah. So kuna atashusha kidogo kwa sababu mimi ndio binti wa huyo mama. I think maybe niliona kitambo nilikuwa mdogo sasa yeye unijua. Sasa mimi ndio huyu sasa nilikuwa mtu mzima. Na I'm sorry to say that mimi ndio mmoja ya kizuizi ya msichana wako kuleta kwa bometo na the reason behind kwa sababu huyu mwanamke huyu msichana wako acha mwite msichana wako si mwaribie jina mbele yake nilipomwona sivyo nikajua huyu mwanamke ana mimba na tena tukajaribu tuka kufanya test hapa unajua cha msichana wako alifanya aya ndanza very simple mimba ikipimwa kama wewe mwanaume sijui kwa unajua inapimwa na specimen specimen yenyewe inakuwa ni makojo. Mwikali akakubali akaenda akatuletea makojo akatuwekea hapo. Kumbe sasa tukajua kumbe analeta makojo tupime hiyo ujauzito. Kumbe yako na nia zake. Wakati nifika ni wakati wa kupima mimba akaosha stano na makojo. Sasa sijui kama hivyo ndio mmemfunza huko nyumbani kuosha watu na makojo kwa uso kitu kingine akatoka akasema nyinyi wote vile mko hapo nyinyi wote maumbo maumbo ilikuwa sisi watu wenye tulikuwa hapo mpaka mamangu alikuepo sasa mamangu alikuja kuchukua bibi ya mtusi mbwa hivyo ndo hiyo ndo home training yenye mmepatia mwikali hiyo ndo swali yangu ya pili haya swali ya tatu ni hapa tuko na pendo pendo amesema kwamba kulikuwa kuna mme mtuku na kuna mtoto sasa mtoto atujui na umri gani Atujui jinsi yake ni gani lakini tunachojua ni kwamba kuna mtoto na kuna mme. Sasa wewe ni mzee mkubwa nikikuona uko na heshima zako. Why deceive my mother? 
au ni juu ulimwona kwa too desperate anataka bibi aletwe ndo bibi yule alikuwa sirudi alikwambia kwanza uko kwa bometu kulikuwa na bibi alikwambia haya mimi i'm giving you that information uko kwenye analeta kuolekwe kuna bibi kuna watoto sasa huu mwikali kukuja ni kumaanisha anakuwa kizuizi kwa yule bibi aliyekuwa bibi kurudi kwa ndoa yake. Wewe kinyang'anyo mke wako uletoe mwingine utasikia vizuri? Aya, mwenye analetoa pia aolewe kwake amtaki. Utaoleka kwa ukuje utakuja uoleke kwangu na mimi sikutaki. Kwa nataka mfanyikazi. Nikitaka mfanyikazi nitaenda huko nje nitafute siwezi kosa. So usikue chanzo cha boma yetu kwanza kulimba yumba. Right now mimi na mamangu we are not in good terms. The reason behind it is that yeye ako in support of Mwikali and I'm against Mwikali. To an extent that Mwikali akifanya kitu yote ambaye mamangu anaichukulia ah hii hii ni jambo tu la kawaida. Lakini Kush afaya aongee. Ndio akisema kitu yote inakuwa Kush Kush sijui unanikosea heshima sijui unajua nini. Na as you know, ki Africa we have limitations. Kuna pale madimimi hatuwezi fikishana na mamangu. Na sasa mimi najaribu kuambia hivi mzee tafadhali wewe vile atijakuja kuharibu kwenu msitwaribie kwetu acha neni na kijana wetu ako na bibi kitu ya pili acha neni na kutuletea huyu msichana wenu mwenye sijumu mlitoa wapi akuja kuleta vurugu kati yangu mimi na mamangu hiyo sita ichukua very easily atinione mamangu kama na ni replace hapa ameniweka kwa bail hiyo ndio kitu sita kubali I will not accept that a stranger atoke kwenye anatoka anatoka kuja to take my place. Paka mamangu anasema mbele ya kamera that she is regretting to have me. Angejoe mimi ndo anaoa fadhali uh, mimi ndo anazaa. Afadhali angetupa dogizi ni kuni. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hiyo pepo ya msichana ambaye umetuletea paka mwikali. Baba mwikali. Yeah. Majibu yangu utanijibu? Na wewe wote nyenye nimeongea hope umesikia ni mtu mzima. Wewe si mtoto. Sitaki niongeze zaidi hapo jo naona nitakosea heshima. Umesikia kila kitu? Nimesikia kila kitu. Naomba kwanza utukone familia Kenya utazungumza hapa ni ukweli na ukweli mtupu. Kenya hmm. nazungumza mimi ni cha ukweli. Cha ukweli? Ya. Yeah. Na ukweli ni gani mzee? Ukweli ni kwamba huyu msichana ni wangu. Na hizo miaka zote nimekaa na yeye, sijai muona na mimba wala mtoto. Ushisikia maelewa? Sijai sikia. Na hii story inasemekana imetoka wapi? Hii story ni ya wenye kumwaribia sasa. Yuzi yeye isikia. Mm. Ni mtoto wangu. Mm. Na hizo miaka nimekaa na yeye sijai muona na mimba wala mtoto. Mm. Ya. Yeah. Mama Kelly. Kush. Kush. Mm. Nimekwambia sijui tutafikana na wewe wapi. Nimekwambia sijui tutafikana na wewe wapi. Na sijui chanzo kimal, yani mwisho wake itakuwa aji na, na wewe. Sasa unakuja kuambia baba Mwikali hapa ati kijana ako na bibi, ako wapi? Nikikwambia saa hii uamke na yeye muende nyumbani, uende umwambie huyu ndio bibi wa Kelly, utamupatia nani? Ama wewe ndio utaenda ujifanye wewe ni bibi yake, ni bibi ya Kelly. Eh? Mimi nilikwambia hiyo unakataa tutajua mimi na wewe nani nani the final say Baba mwekali yeah. Ekangu tabie mm. Mwe tu huo kwa Asia Ubongo kimwana chakwa Ambe ya kuina kiveti Kuina kiveti Kuina kiveti mm. Nye kimwana chakwa nienda kitwae mu Mwekali. Mwekali. Si tulikuja tukakaa chini na wewe vizuri. Yeah. Na nikakuelezea kijana yangu anataka bibi. bibi. Mm. Na ukanipatia mwekali vizuri. Hiyo yes. mambo yote nilikuwa nafanya si kwa nasikisana na huyu msichana yangu. Mm-hmm. Sababu ataki kijana yangu aoe. Mimi hata saa hii nasituka sana akisema ati 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 kuna kijana ati ati, ati brother yake yako na muke. Mm, alikuwa na muke Sasa na saa hii mimi naweza kukuambia hivi si uli umekuja hapa studio. Mimi ningekuambia mimi ni baki hapa tu nimekaa. Na nikwambie wa muke na yeye ndio ujue ukweli. Na muende na yeye mpaka nyumbani. 
aende akwambie bibi ya Kelly ndio huyu. Mimi hata nashangaa anasemaje? Na mimi nimekuwa nikisema unajua mtu akishajulikana kama vile tu nilikwambia na hiyo mambo nilikwambia si umeipata hapa. Yeah. Mimi nilikwambia ukiona kijana amekuwa ame kuwa na mali. Manjia sote sake sinaanzanga tu kuharibiwa na watu sababu ya hiyo mali. Ma, ya, nani mambo inakuwa ngumu. Lakini baba mwekali vile na kuhakikishia ile mali ya kijana yangu huyu ndiye atakuwa ako anda ndiye atakuwa na ridhi hiyo mali hmm. wapende wasipe wasipende mwenye mali atakuwa ni nani ni na mimi nitapigania mpaka atakayae mwisho hmm. eh <laughs> na wewe uliniashua ukaniambia mwekali ana mtoto ana mtoto uliniambia hivyo hmm. Sasa hii mambo imetokelezea ati mwekali yako na mtoto, ako na mimba. Sasa ule, ule ni nani? Hao ni watu wanamwaribia njina. Eh? Watu wanamwaribia njina. Hata nimezikia. Hebu muongeleshe. Hata nimezikia sijui ati huyu anamjua walikuwa wanasoma na eh? Kuna mahali alikuwa ameolewa, mahali hapo ndi huyu ameolewa. Na mimi huyo mwenye amemwoa aje kuja kwangu. Nakuuliza hivi baba mkali. Mtoto wako hajaiolewa? Hajaiolewa. Mtoto wako hana mtoto? Hana. Mtoto wako hana mimba? Hana. Hayo yote tutajua. Kwa sababu gani? Hiyo ni ya kumwekelea. Haya, ambia mtoto wako. Kama mnamchukianga. Ambia mtoto wako afanye test sasa. Hata kwa test tumeenda mbali. Ya nini? Kuna simu hapa. Hii simu ina kuna ukweli ni imejificha ndani hiyo simu. Wamemwambia simple. Chukua simu, tuweke password, tuangalie mtoto wako amekataa. Wewe si unamwamini msichana wako? Mm. Ana kitu anaficha? Mm. Ana siri. Amwambia tufungulie simu. Mpatie mwambie tuweke password. Mpatie. Juu msichana wako ana siri. Alafu hata siletea specimen tukimo hiyo jamzito. Shika mwangalizi tufungue simu. Muangalishe ile lugha unamwangalisha anga unamwangalisha lugha gani? Kwaada simu bingwa. Simu ndio bingwa. Nige. Kwaada. Ndio bingwa. Ndio bingwa. Ndio bingwa simu. Ndio ndio na jao. Simu ndio na kindu, ndio ndio bingwa. Ni jao kuvitere ndio. Ni bingwa ya jano ni mama ile trust mama. Mama wewe ndio ma trust yana. Ni gome ndio maana wa ndini. Ndizi ni jao makwenda wa mama bubu Mwambie tuweke password. Hata hiki ya bazi watu, wege ya bazi watu ya kani ya. Ndiku ya ndana, ndiku ya kwa. Kwa kapazi watu ya labu wa chane na. Ndiku ya kwa. Yeah? Niki. Kwa nini? Elea Niki. Elea kia hiki. He? Baba Mkali. Yeah. Hapo, kwa kili yako. Kitu gani kimekuja kwa kili yako? Kitu gani kinagonga kwa akili yako asipofungua hiyo simu? Venye anakataa hivyo. Kuna kitu inafanya kwa akili yako? Kwa, kwa ni wewe unajua unajua ndani akifungua kwani kuna nini hata wewe unajua? Eh, mwambie afungue. Ndio Nda, nakuuliza kwani unajua ni nini? Si hata wewe unaweza sema, unaweza sema unajua kuna kitu fulani. Ndio angalau hata kwa nini ndio kwa nasiri? Ah ah, nimesema yale najua, amesema ni uongo. Ah, mwambie afungue simu. Mwambie afungue simu. Kwa sababu pia hii simu iko na ukweli. Piga simu. Piga simu weka pazo. Anashinda kuheshimu babake alafu na wewe atakuheshimu. Madeno unaona tu aheshimu hata babake. Wewe ndo atakuheshimu. Mtu anabona babake fungua simu, shika tufungulie. Shida ni nini? Tufungue, ataki. Mzee, nao simu kwa nini kwa nani? Kuna pesa na ambo ile kula. Hebu niambie nani? Mama yake kenu. Sasa stano unajua wacha nitasema tu unajua nilikuwa nakuambia nikifikiria ni siri lakini ni juu umeniambia wacha tu niseme kikwetu sisi
tunasemanga ukienda kwa kuongea na watu uki, u, kama uko na haja na watu unaendanga kama umepepa chondo uwezi kuwa uko na njambo na unaenda tu hivi mikono mitupu kama unafanya matching he matching lazima ukuwe na kamufuko ka chondo umebe umebeba na njuu niliita hawa sasa nikaongea na huyu mzee nikawa, nikaongea na wao mi niliona nisiende kama na matching time kama sina ka kitu huyu mzee nilimpatia 50 50000 50000 nilimpatia ulimpatia nilimpatia ulienda kwa kina msichana mimi mimi mm. nili, nili, si kuenda nyumbani nilimpigia simu tukakutana mahali tukamit tukaongea si kuenda nyumbani unapatana na mama ya, ya msichana nani mama ya msichana na yeye nilipatana na yeye na yeye nilipatana na wao ni uko ile bibi yako yuko wapi kwa nyumbani angeweza kufika huku askipo. Mm. Mm. Kwa nini? Ni mgonjwa. Angeweza kufika. Bibi yako anajua kwenye mtoto wako yuko? Anajua. Anajua. Mm. Kwa nini nilipiga simu nika akaniambia ati msichana wake ako kazi? Bibi yangu. Mm. Alikuambia hivyo. Mm. Sasa hapo si jinju. Mwekali. Mama kwa anajua kwa wapi? Mangu anajua mali niko nienda kazi. Unaelewa? Anajua hivyo. <coughs> Director, sioni tuweke hili jambo. Kwa hivyo msichana wako aje yolewa. Aje yolewa. Uje atasikia fununu? Sijai sikia hata. Wewe unajua ngatu ni vaje? Najua anga hivyo. Hakuna kijana shai kuja wao kakaambia nimeoa huyo msichana. Sijai muona. Hata mmoja. Hata mmoja. Babake mwikali. Mimi nakupa nafasi. Hmm. Hapa hivi tuko kwa media na hii media ni kubwa sana. Na utatrend. Mhm. Ni wao wa moyo sasa yote ambao ukweli. Ukweli sikuja kuchitokeza baadaye. Ukweli wangu ni Mwikali hapa na mtoto. Hana. Hana. Hmm. Ladies and gentlemen. Tumejaribu njia zote wamekataa umekataa Mwikali umekataa Eh nakupa opportunity before mambo yanza kuharibika Mi sina mtoto na sina mimba nimekataa Na una bwana Na sina bwana nimekuja kuolewa Ladies and gentlemen let's meet in a bit as we meet the alleged husband Huyu ni yeye bwanake Mwikali. Hujai sikia jina motuko? Sijai sikia. Hujai? Sijai. <laughs> Kata hiyo kitu. Hujawai sikia jina motuko? Sijawai. Mm.